Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra. Biết vợ thường cùng người tình vào nhà nghỉ, người đàn ông đã thuê phòng bên cạnh theo dõi. Đến khuya, bí mật đột nhập phòng của vợ và người tình, núp dưới gầm giường mai phục. Khi thấy tình địch, người đàn ông đã lao ra xử lý luôn tình địch trong nỗi cam phẫn. Vụ việc xảy ra như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Đêm ngày 20 tháng 9, từ phòng số 1 của nhà nghỉ Tám Hoa, thôn Nhì Đông, xã Bình Lâm, vang lên tiếng là thất thanh của một người phụ nữ. Ông Thái Văn Hoa, sinh năm 1971, chủ nhà nghỉ, vội vàng chạy sang thì thấy phòng số 1 vẫn đóng cửa, nhưng bên trong là tiếng rằng co và tiếng khóc của khách trọ. Biết có sự việc chẳng lành, ông Hoa gấp gáp đập cửa. Sau khi mở cửa, ông Hoa chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, Ông Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1966, thôn Cẩm Tây, xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, đang nằm thở thoi thóp dưới sàn nhà. Cạnh đó, người phụ nữ đang rúm gió sợ hãi, nước mắt tuôn không ngớt. Còn Trần Văn Nam, một người khách trọ ở phòng số 3, cũng có mặt tại đây và đang ôm một cánh tay bị thương. Thấy vậy, ông Hoa lập tức báo công an. Nhận được tin báo, lực lượng công an đến nơi thì nạn nhân Dương đã mất. Nam được đưa đến trung tâm y tế huyện Hiệp Đức để cứu chữa. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đây là vụ án do ghen tuông. Theo đó, năm 2005, Nam và Phạm Thị Hân kết hôn với nhau. Một năm sau, họ sinh được một cô con gái. Khoảng 3 năm nay, chị Hân có quan hệ tình cảm với ông Dương. Cũng vì nguyên nhân đó mà hai vợ chồng này sống ly thân nhau. Hơn một năm nay, Nam đã trở về Thái Bình sinh sống, còn chị Hân vẫn sống tại Bình Lâm với con gái. Trong thời gian này, ông Dương thường thuê phòng trọ để gặp gỡ chị Hân. Biết được điều này, chiều ngày 6 tháng 9, Nam từ Thái Bình bất ngờ trở vào Quảng Nam và đến nhà nghỉ Tám Hoa, thuê phòng số 3. Căn phòng này cách phòng ông Dương thuê 2 phòng. Tối 20 tháng 9, lợi dụng ông Dương không khóa phòng, Nam từ phòng mình lẻn sang phòng ông Dương và nấp dưới gầm giường. Đến 22 giờ khuya cùng ngày, ông Dương chở chị Hân đến nhà nghỉ. Sau khi chị Hân vào phòng thì ông Dương đi xem đá bóng. Đến 23 giờ 30, ông Dương về lại phòng nghỉ. Khi ông Dương lên giường để đi ngủ, thì từ dưới giường, Nam chui lên với hung khí cầm trên tay. Khi ông Dương vừa nhìn thấy Nam, thì đã bị hắn điên cuồng xông vào ra tay. Trong quá trình hai bên răng co, Nam bị vài vết thương nhẹ. Bi kịch khó nói nơi lời Sáng ngày 21 tháng 9, người dân Bình Lâm đã kéo đến khu vực nhà nghỉ Tám Hoa ở xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam để xem cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi hài ngay trong nhà nghỉ này. Ngay sau đó, nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1966, chú xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, Quảng Nam, đã có hai đời vợ và năm đứa con. Ông Dương vượt đường xá xa xôi qua tận khu vực xã Bình Lâm thuê một phòng ngủ của nhà nghỉ Tám Hoa để ở cho tiện khi tâm sự với người tình trẻ. Hùng thủ là Trần Văn Nam, sinh năm 1978, quê ở Thái Bình và người phụ nữ đang âu yếm với nạn nhân trên giường tại nhà nghỉ là Phạm Thị Hân, sinh năm 1986, trú tại xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam, vợ của hung thủ. Khoảng 0 giờ ngày 21 tháng 9, đang ngủ ngon giấc, người dân chợ Việt An của xã Bình Lâm giật mình khi nghe tiếng chạy, tiếng kêu cứu thảm thiết phát ra tại khu vực nhà nghỉ Tám Hoa nằm trong con hẻm nhỏ. Còn chủ nhà nghỉ là Thái Văn Hoa đang ngủ cũng bất ngờ đón nhận hung tin án mạng xảy ra ngay trong nhà nghỉ của mình. Do đêm khuya nên công tác khám nghiệm nạn nhân được để đến sáng ngày mai. Qua 12 giờ trưa ngày 21 tháng 9, công tác khám nghiệm hiện trường khám nghiệm nạn nhân được tiến hành. Hai đầu ngõ ra vào nhà nghỉ Tám Hoa được lực lượng công an phong tỏa để phục vụ cho công tác điều tra. Được công an mời đến chứng kiến việc khám nghiệm phục vụ cho công tác điều tra, ông Hồ, người dân xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, là bạn thân của nạn nhân Nguyễn Văn Dương, kể lại sự việc. Tối ngày 20 tháng 9, Dương đang uống cà phê với tôi ngoài quán. Lúc này hơn 7 giờ tối, Dương nói là về phòng tắm cho mát rồi ra xem bóng đá. Tắm xong, Dương ra lại quán cà phê xem bóng đá. Sẽ đến khoảng hơn 11 giờ khuya, Dương nói là về phòng ngủ chứ thức khuya mệt quá. Nói rồi, Dương đứng lên về phòng ngủ tại nhà nghỉ Tám Hoa. Khoảng hơn 30 phút, khi Dương về phòng ngủ, đang ngồi xem bóng đá thì con bé Hân điện cho tôi khóc, nói là anh Dương bị chồng em xử tại nhà nghỉ Tám Hoa rồi. Tôi nghe Hân nói vậy là chạy xe máy xuống nhà nghỉ Tám Hoa và đi vào phòng nơi Dương thuê ở hơn một năm nay, chứng kiến cảnh tượng Dương bị ra tay, huyết cháy ướt cả nền nhà. Lúc này thì Dương đã đi rồi. 
Theo ông Hồ, sự ông Dương xong, Trần Văn Nam cũng bị thương nặng ở tay phải và chạy về phòng ngủ của mình cũng thuê tại nhà nghỉ Tám Hoa, cố thủ trong đó. Chỉ đến khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường thì Nam mới ra và được mọi người đưa lên trung tâm y tế huyện Hiệp Đức cấp cứu. Theo lời ông Hồ là Phạm Thị Hân kể lại lúc xảy ra vụ án. Khi ông Dương đi xem bóng đá thì Trần Văn Nam đã lén vào phòng ông Dương và chui xuống gầm giường nằm chờ đợi thời điểm ông Dương và Hân hành sự là bắt quả tang hết đường chối cãi. Có lẽ là Nam đã nghe được cuộc điện thoại nào đó của ông Dương điện kêu vợ mình đến nhà nghỉ Tám Hoa để tâm sự nên đã lên kế hoạch sẵn. Hân nói lại là khi hai người đang nằm trên giường nói chuyện thì ông Dương có nói gì đó như là thách đố Nam nên Nam đang nằm dưới gầm giường chui ra nói là ông nội mi đây. Cũng có chi tiết là khi đang nằm nói chuyện với ông Dương thì Hân có nghe tiếng thở hổn hển của người dưới gầm giường nên Hân có nói với người tình là anh ơi hình như em nghe có người nằm núp dưới giường mình đấy, có tiếng thở hổn hển nữa. Chưa kịp đứng dậy kiểm tra thì Nam từ dưới gầm giường chui ra dùng hung khí ra tay vào người ông Dương khiến ông này ra đi ngay tại chỗ. Còn người phụ nữ trẻ tuổi lúc đó sợ, hoảng quá cũng bị ăn mấy đá bạt tai của chồng rồi tung cửa bỏ chạy ra ngoài chi hô kêu cứu. Kết cục buồn của mối tình tay ba Hậu quả của mối tình bất chính là ông Dương vĩnh viễn ra đi, còn hai người đàn bà từng đầu ấp tay gối với ông cũng đối diện với những lời đàm tiếu của người đời. Nghe tin chồng bị sát hại, bà Trúc, vợ của ông Dương, bàng hoàng. Bà kể, sau khi chia tay người vợ đầu vì không có con trai, ông Dương và bà dọn về sống với nhau. Sau nhiều năm, bà sinh ba người con, nhưng vì đều là con gái, đến những năm gần đây, ông Dương lạnh nhạt với bà. Là một người buôn gỗ, ông thường đi xa, rất ít khi về nhà. Khi biết ông ấy qua lại với cô Hân, tôi nhiều lần can ngăn nhưng không được. Tôi cũng đã gặp Hân để nói chuyện phải trái, nhưng hai người vẫn thường xuyên qua lại, bất chấp những lời đàm tiếu của mọi người. Bà Trúc kể và cho hay, ngoài thói trăng hoa thì ông Dương còn ham mê cờ bạc. Từ khi bà Trúc không quan tâm chồng nữa thì công việc làm ăn của ông Dương ngày càng đi xuống. Theo bà trước đây, hàng tháng ông đều đưa tiền cho vợ trang trải cuộc sống và nuôi con. Nhưng từ khi gặp Hân thì bao nhiêu tiền làm ra, ông Dương đều đưa cho người tình và nướng vào cờ bạc. Trong khi đó, vợ của hung thủ và người tình của ông Dương, chị Phạm Thị Hân kể, cách đây 10 năm, cô tình cờ gặp Nam tại bãi vàng rồi cưới nhau. Sau khi sinh được con gái thì vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn. Đang trong lúc buồn chán về chuyện gia đình, Hân được Dương quan tâm, giúp đỡ tiền bạc nên dần có tình cảm với nhau, mặc dù cô biết ông này có hai đời vợ và năm người con gái. Khi đến với tôi, Dương thường xuyên giúp tiền bạc và hứa sẽ ly dị để chung sống với nhau nên tôi cũng hy vọng mối quan hệ duy trì được một năm thì chồng tôi biết. Tôi cũng đã nói với Nam là không còn tình cảm nên hai người đã sống ly thân. Hân kể mối quan hệ của mình với người đàn ông hai vợ. Theo chị, Nam là người hiền lành, dù biết vợ đi theo người khác nhưng chưa một lần chửi bới hay đánh đập cô. Khai tại cơ quan công an về vụ án mạng, Hân cho biết chiều 20 tháng 9, hai người hẹn nhau tại nhà nghỉ. Khi đến nơi, do mệt nên cô nằm ngủ trước, còn ông Dương đi xem bóng đá. Nửa đêm, Hân nghe tiếng động tỉnh giấc thì thấy Nam đang ra tay với ông Dương. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, tôi không thốt nên lời. Giờ tôi rất ân hận. Giá như ngay lời khuyên ngăn của anh ấy thì bây giờ không xảy ra cơ sự này. Thực tình tôi không còn tình cảm gì với chồng, nhưng để xảy ra vụ việc, lỗi là ở tôi. Hân nói và khóc. Ngày 31 tháng 12, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại huyện Hiệp Đức đối với Trần Văn Nam, 35 tuổi, chú xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Hùng thủ trong vụ án mạng kinh hoàng tại huyện Hiệp Đức vào khuya ngày 20 tháng 9 năm 2014 về tội sát hại người. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo sát hại người trong trạng thái tinh thần bị kích động nên tuyên phạt bị cáo mức án 3 năm tù. Ngoài án tù, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 100 triệu đồng và chu cấp cho con bị hại đến 18 tuổi với mức 750.000 đồng một tháng, mẹ già bị hại 500.000 đồng một tháng một người. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.